Magandang araw mga mag-aral! Welcome sa ating talakayan! Tayo ngayon ay nasa ating ikalawang module at ang ating topic ay tungkol sa mga issue sa kasarian at lipunan. Para sa ating pamantayan sa pagkatuto, nasusuri ang diskriminasyon at karahasan sa kababaihan, kalalakihan at LGBT o ang lesbian, gay, bisexual at transgender. At ito ay nahahati sa dalawang leksyon. Para sa unang leksyon ay ang diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT. At sa ikalawang leksyon ay mga halimbawa ng karahasan sa kababaihan, kalalakihan at LGBT. Kapag natapos mo ang module na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga impormasyong nagpapakita ng diskriminasyon at karahasan sa mga babae, lalaki at LGBT. Pangalawa, nasusuri ang mga halimbawa ng mga diskriminasyon at karahasan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At ang panghuli ay natutukoy mo ang kahalagahan ng pagtanggap at pagkakapantay-pantay na pagtingin sa mga babae, lalaki at LGBT. Dumako tayo sa unang leksyon, ang diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT. Kilalanin natin ang mga sikat na personalidad na kinikilala sa iba't ibang larangan. Siya si Ellen DeGeneres, isang lesbian, isang artista, manunulat, stand-up comedian, at host ng isang pinakamatagumpay na talk show sa Amerika, ang The Ellen DeGeneres Show. Siya si Jake Cyrus, isang transgender, dating kilala bilang Charis Pempenko, isang mga awit na nakilala hindi lamang sa bansa, maging sa ibang panig ng mundo. Tinawag ni Oprah Winfrey, na talented girl in the world. Siya si Charo Santos Concio, babae, matagumpay na artista sa pelikula at telebisyon. Nakilala siya sa longest running Philippine TV drama anthology program na maalaala mo kaya at naging presidente at CEO ng ABS-CBN Corporation noong 2008 hanggang 2015. Siya si Danton Remoto, isang gay, isang professor sa kilalang pamantasan, komunista, manunulat at mahahayag, nagtatag ng ang ladlad. Siya si Anderson Cooper, isa ring gay, isang mamamahayag at tinawag na New York Times na the most prominent open gay on American television. Siya si Parker Gundersen, lalaki, Chief Executive Officer ng Zalora, kilalang online fashion retailer na may sangay sa Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines, Hong Kong at Taiwan. Siya si Geraldine Roman, isang transgender, kauna-unahang transgender na miyembro ng Kongreso. Siya ang kinatawa ng lalawigan ng bataan. Siya ang pangunahing tagapagsulong ng anti-discrimination sa Kongreso. At ang panghuli ay si Tim Cook, isang gay, ang CEO ng Apple Incorporated na gumagawa ng iPhone, iPad at iba pang Apple products. Ngayon ay nakilala nyo na ang ilan sa mga sikat na personalidad na kinikilala sa iba't ibang larangan. Dito ay mapapansin nyo na ang kanilang gampanin ay hindi nakabase sa kanilang kasarian. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga isyu sa kasarian at lipunan. Lahat ng tao ay isinilang na pantay-pantay, anuman ang kulay, lahi o kasarian. Subalit tila hanggang sa kasalukuyang panahon ay nananatiling malaking isyu ang hindi pantay na karapatan at pagtingin ng mga tao sa iba't ibang kasarian. Matapos isulong ng mga kababaihan ang kanilang karapatan, ngayon naman ay mga sigaw ng mga LGBT para sa kanilang pantay na karapatan at pagtingin. Sa araling ito ay bibigyan pansin ang iba't ibang isyong may kinalaman sa kasarian. Ano nga ba ang diskriminasyon? Ang diskriminasyon ay ang anumang pag-uuri, 
exclusion o restriction batay sa kasarian na naglalayon o nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang at pagtamasa ng lahat ng kasarian ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Bagamat may ilang pag-unlad na sa maraming bansa sa mga pagkilos para wakasan ang diskriminasyon laban sa kababaihan, tila wala pa rin puwang sa lipunan ito na matamasa ng mga kababaihan ang pantay na pagtingin sa kalalakihan. Sa pagpasok ng ikadalawampu't isang siglo, patuloy pa rin ang pakikibaka ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng mundo laban sa iba't ibang uri ng diskriminasyon. Maging ang mga kalalakihan ay biktima rin ng diskriminasyon. Tinawag naman ni Hillary Clinton noong 2011 na invisible minority ay ang mga LGBT. Ang kanilang mga kwento ay itinago, inilihim at marami sa kanila ang nanahimik dahil sa takot. Marami sa kanila ang nahaharap sa malaking hamon ng pagtanggap at pagkakapantay-pantay sa pamilya, paaralan, negosyo, lipunan at maging sa kasaysayan. Isa si Malalayo Sapsay na nakaranas ng diskriminasyon. Siya ay nakilala dahil sa kanyang paglaban at advokasiya para sa karapatan ng mga batang babae sa edukasyon sa Pakistan. Habang lula ng bas patungong paaralan nang siya ay barilin sa ulo ng isang miyembro ng Taliban noong ikasyam ng Oktubre 2012. Nagsimula ang mga pagpapahayag ni Malala ng kanyang advokasiya noong 2009. Lumawak ang kanyang impluensya dahil sa kanyang pagsusulat at panayam sa mga pahayagan at telebisyon. Ito ang naging dahilan ng banta sa buhay at pamilya ni Malala. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ni Malala ang laban para sa edukasyon ng mga kababaihan sa bansang Pakistan. Ang footbinding ay isang tradisyon na isinasagawa ng mga sinaunang babae sa China Nakilala sa tawag na lotus feet o lily feet kung saan ang mga paa ng mga babae ay pinapaliit hanggang sa tatlong pulgada gamit ang pagbalot ng isang pirasong bakal o bubog sa talangpakan. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng paa sa simula ay kinikilala bilang simbolo ng yaman, ganda at pagiging karapat dapat sa pagpapakasal. Subalit dahil sa ang mga kababaihan ito ay may round feet na lilimitahan ang kanilang pagkilos, pakikilahok sa politika at ang kanilang pakikisalamunga. Dumako naman tayo sa ating ikalawang leksyon, ang mga halimbawa ng karasan sa kababaihan, talalakihan at LGBT. Ang breast irony ay isang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontinente ng Afrika. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbabayo o pagmamasahe sa dibdib ng batang nagdadalaga na gamit ang bato, martilyo o espatula na pinainit sa apoy. Ang paliwanag ng ina sa kanyang anak sa pagsasagawa nito ay upang makaiwas sa maagang pagbubuntis ng anak, paghinto sa pag-aaral at pagkagahasa. Ang female genital mutilation o FGM ay isang proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan, bata o matanda na walang anumang benepisyong medikal. Ang gawain ito ay pinaniniwala ang makapagpapanatili sa mga babae na walang bahidungis hanggang sa maikasal. Ayon sa World Health Organization, may 125 milyong kababaihan, bata o matanda ang biktima nito mula sa mga bansa sa Afrika at Kandurang Asia. Ang karahasan sa kababaihan ay hindi lamang problema sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong daigdig. Dahil dito, itinakda ang November 25 bilang International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ang Gabriela o General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership and Action ay isang samahan sa Pilipinas na laban sa iba't ibang forma ng karasang nararanasan ng kababaihan na tinagurian nilang Seven Deadly Sins Against Women. So ano-ano ba tong seven deadly sins against women na ito? Ito ay ang mga sumusunod, limitadong access sa reproductive health, incest at iba pang sexual na pangaabuso, sexual discrimination at exploitation, panggagahasa, sex trafficking at prostitution, pambubugbog o pananakit, at sexual harassment.
Hindi lamang ang mga kababaihan ang biktima ng karahasan na nagaganap sa isang relasyon o domestic violence. Maging ang mga kalalakihan ay biktima rin ito na nasa uring emosyonal, sexual, physical at pagbabanta. Maaari ding maganap sa heterosexual at homosexual na relasyon ang ganitong uri ng karahasan. Ang Bansang Uganda ay nagpasa ng batas na Anti-Homosexuality Act of 2014 na nagsasaad na ang same-sex relations at marriages ay maaaring parusahan ng panghabang buhay na pagkabilanggo. Ayon sa pag-aaral na inilabas ng United Nations Development Program o UNDP at ang United States Agency for International Development na may titulong Being LGBT in Asia, The Philippine Country Report, mayroong mga natuklasan ukol sa LGBT sa Pilipinas. Una, may kakaunting oportunidad sa trabaho. Pangalawa, may bias sa serbisyong medikal, pabahay at edukasyon. Pangatlo, may panggagahasa laban sa mga lesbian. At ang panghuli ay patuloy na pagpatay sa mga LGBT. Binabati kita! Matagampay mong natapos ang ikalawang paksa, mga isyo sa kasarian at lipunan sa ating Module 2. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasagawa ng ating ikalawang performance task. Nais kong gumawa kayo ng poster tungkol sa mga diskriminasyon at karahasan na nararanasan ng iba't ibang uri ng kasarian. Hanggang sa muli nating talakayan, maraming salamat sa inyong pakikinig, paalam!